不是说你小子行啊，学会离家出走了啊？为什么呀？他不走我走呗。我，臭小子，有没有良心的你啊？你那个妹妹对你多好，那，为了让你上大学，她自己没去上，还要赚钱供你，就因为她不是你的亲妹妹，你觉得是可以骂她吗？啊？有没有良心？你有没有良心？有没有良心？哎，行了。他对我好，我知道。反正这事儿，我我也跟你说不明白。我那天情绪不好嘛，情绪不好你就可以骂他了。我告诉你啊，我是因为给你妹妹面子，我才让你去我爷爷工厂上班的，你知不知道？哎，你也好意思提那工作？你爷爷多能使唤我，你知道吗？啊，每天打我，还有我干那么长时间一毛钱没给我。正好，你在这儿替你爷爷还钱吗？去去去去，还什么还？又不是我使唤你，是我爷爷使唤你。有本事你找他要去，我我都好几顿没吃饱饭了，我在外边我一个人，我好几顿我我都吃不上我，我风吹日晒的。浩哥，借点钱呗，啊，浩哥，啊，去借点钱，快，钱包呢？快点，赶紧拿去，借点，借点钱，快点，快快快快快，好好好。哎，喂，大方点。好，我大方点。哎，拿着这钱就乖乖回家。行吧。啊，还有，张总，如果你能在工厂里再坚持一个月的话，我一定会说服我爷爷升你做材料组长。材料组长？嗯。一个月，一个月。行。来，干杯！穿成这样想干嘛去啊？我问你，上次那个名牌包和手表到底是谁送你的？说话呀！就是姐姐公司那个夏经理他送给我的。夏乔，嗯，你为什么要收那个人的东西啊？又不是我找他要的，他非要送给我，那我能怎么办呀、啊？你知不知道他是什么样的人？你就收他的东西。你说你长大以后到底想干什么？能不能让我省点心？哎呀，他说他喜欢我，然后天天给我打电话，对我穷追不舍，那,那我能怎么办呀？金珠啊，你听姐的，不要再去借，离他稍微远一点儿。他不是什么好人。知道了，知道了，知道。哥呢？他去哪儿了？给他打过电话了，他说不想回家。不想回家？嗯。身上也没有钱，能去哪儿啊？到底想干什么呀？喂，你、哦，臭丫头，居然敢溜了，能去哪儿啊？能不能让人省点心？什么？夏强到刘浩宇那儿去了？好的，我知道了。确定吧，确定。那资料可以拿过来吗？那可是证据啊。夏强啊，权力呢是不可分的，企业也是一样，领头的只有一个。夏董事长是该休息的时候。那李小阳，我怎么做？组长，江律师来了。你好，我是夏强的代理律师，我现在需要跟我的委托人谈一谈。
你也是尸检中的一人，恐怕此事不妥吧？这里不是公安局，也不是法庭，我是委托人亲自请来的，所以按照法律程序，你无权干涉。公司有那么多律师，为什么就要偏偏派你来？闭嘴！现在我来问你呢，听清楚我说的每一句话，问你什么都要如实回答。有没有乱说过什么？你以为我是被吓到的？他们都问了你些什么，你又说过什么？回答我，都说过些什么？什么都没说。你以为我是那种人吗？那就好。既然什么都不要说，如果他们再询问你的话，只需要告诉他们，钱一定会还上的这都是我最爱吃的菜，就知道你爱吃，特地给你做的。饿着肚子，在外头瞎晃悠什么呀？怎么样，好吃吗？好吃。你要是觉得那个工作不适合自己，那就不要干了。你自己也说了，不适合自己的工作，那勉强他干嘛？啊！我要干，我一定要坚持干。嗯、哎呀，掉在桌上的就不要吃了，多吃菜。这都是你做的，不吃全浪费了。要不对不起你，我要我要把它全吃掉。多吃点，那你就多吃点，别噎着了，喝口水。就差一点点时间，我们就可以拿到证据了。对不起，没有想到江磊会来，他可真是轻车熟路啊！我是真没想到，江磊会背叛我们，真是遇到对手了。到现在为止，证据也掌握的很充分了。下场的怨恨，就是我们的突破口。妈妈。小强怎么了？为什么躲着不出来，又被浩宇拽出去问东问西啊？不用担心，马上就没事了。只不过犯了一些
做生意上的失误。哎，那为什么浩宇要亲自和他谈呢？你那个小叔好像对我有成见啊，这目标是冲着我来的，冲着你来的。嗯，那为什么呀？就是之前你跟我的事儿啊，我看他一直耿耿于怀。哦，对，去帮我把那件短袖拿来。哦、快点进来，叔叔，你的衣服。哎呀，很抱歉啊，这么晚了，海尔，你辛苦一趟。不辛苦，倒是叔叔，到底发生什么事情了？这几天都不能回家。哎呀，还不是因为夏强。夏经理，他怎么了？因为一些公司上的事情吧。公司上的事情，是不是李超？上次说起的那，嗯，也不全是了，还有一些个人债务问题。<笑>好了，你也别操心了，赶紧回家吧。啊、哦，那我先走了。嗯，注意安全啊。嗯。哥是个什么样的人呢？怎么突然想到我大哥了？啊，其实是因为上次跟李超突然提起到的，听说是坠崖的，是这样吗？是啊。具体是什么情况，我也不是很清楚。但是这件事儿，我一定会把它搞清楚的。叔叔，那您大哥应该会跟您一样，很帅气，很优秀，而且是一个非常 nice 的人。<笑>哎呀，我大哥是个比我更优秀的男人，他懂得照顾别人，又很大气，是一个。有远大志向的男人啊，叔叔，那您的那个侄女儿，就是去世的那个孩子，您大哥应该非常爱她吧？她叫婷婷，我大哥去世的时候，心里一直还在挂念着她，可是。只能带着遗憾离开这个人世了。你怎么突然好奇这些问题了？啊、哦，没事儿，就是随便问问。叔叔，那你早点休息。其实见到叔叔，我已经很高兴了。<笑>哎，其实这句话应该我来说。能够见到你，我已经很开心了。现在，转身，回家。再见。路上注意安全。软土沉降对高层建筑的影响，与我国砂岩土质的渗水、修正模型构建，是当今建筑研究的重要课题。攻克这些难关是研究的方向，也是中国建筑真正走向世界的标志。
。大山爸爸，我给你介绍一下，这是我的浩明爸爸。你们两个都是最疼爱我的人，所以有你们。明珠真的很幸福喂，来来来来来来，过来。哎，董事长，哎，您找我啊？哎，呃，我听说那个李超他爷爷啊，弄那个弄那个设备厂啊，是吧？你有听说过吗？啊，知道。那那个设备厂里面都制造些什么东西啊？就是一些电器设备。是不是就是我们那个大厦里面常常用的那个配电柜啊？李文珠啊，呃，我知道李超是你的上司，可是我也是你的上司，而且你还是公司里面的职员，你不是李文泰的人啊。他们的确也是在跟我们做同样的配电柜。哦，哦，知道了。呃，那这样的，那你以后就好好帮助那个李爷爷吧，帮他好好干。董，董事长，您说的是真的吗？嗯。我真的可以帮助他们一起研发。可以，可以，你去好好发挥啊。呃，如果你们开发出来的质量好的话，或许我们公司也会买啊。太好了，谢谢董事长。啊，董事长，那没有其他事情的话，我先去忙了。好，去吧。你要以这种方式一直妨碍我调查吗，刘律师？你应该很清楚，我的当事人有权保持沉默。况且他现在身体不是很好，没有义务再配合你们。是他主动配合我的，你以为这样就可以不用追究他的责任了？你们是？您是刘浩宇律师吧？我们是律师协会的。律师协会，现在有一条关于您违规事实的操作，请协助我们调查。违规？我、哦、不明白，什么违规啊？你涉嫌限制我当事人的人身自由。走吧，和我们交换一下意见。原来一直是你给我设了圈套。最近跟明珠交往的不错嘛，他跟江磊分手了，倒是可以正大光明的跟你在一起了。不许你再说伤害明珠的话。那你就看不见我受的伤害吗？就因为这样，我就没有资格爱你吗？红姐、啊，不管我要花费多长的时间，我也愿意一直留在明珠的身边，守护着她。这就是我的决定。
我拜托你，稍微挽留我一下，好不好？我真的只想一辈子爱你一个人，不想再让任何人进入我的心里。对不起，我也想被爱，我也想让我爱的人能够爱我。干得好啊，干得好啊！好久心情没那么舒坦了。嗯，现在安心恐怕还是有点早。下一任所长会是谁还不知道呢。刘浩宇现在也只是被停职审查，律师是不会轻易被革职的。那没关系，反正夏强的事儿已经让我出了口气。我现在时间大把。这后面的事情我会抓紧办，好，辛苦了。会不会开车啊？差点撞了我的车，你知道吗？下来，下来，下来。你凶什么凶啊？什么叫我的车差点撞到你的车？明明是你倒车不会倒，差点撞到我的车，好不好？哟，小姐，你有没有搞错？是你差点撞到我的车，你还在这瞎嚷嚷，信不信我揍你啊？哎哎哎，想干嘛？英雄救美。兄弟，一个大老爷们儿就别跟女孩子计较了。哎，关你什么事啊？我就，哎哎哎哎哎，疼疼疼！哎呀哎呦呦，老实点儿。你想等伤了自己？你你小子赶快放了我！啊！你说他撞你车撞哪儿了？什么事儿都没有啊？多管闲事你你是吧？就想讹点修车费是吧？是不是？啊！这样吧，你就就就给我点修理费。哎，手手快断了！哎，要修车费，到这个地方去取。律律律师，我没事儿，车也没事儿，你们有事儿你们忙，好，我先走，再见。今天，谢谢你啊。你没事就好。服装店开了这么久，也一直没时间过来看看，送你的。以后有什么事儿，尽管给我打电话那时候的你最美，刻在了我的心里，让我无法忘记。江磊，明珠，你怎么来了？你在这干嘛呢？我在看大楼。明珠，你相信使命吗？嗯、上苍赋予我们的使命，什么意思啊？之前呢，我也不信这些玩意儿，但好像真的有呀。你看，我想把大厦建在大海里，不让它沉下去，这就是我的使命。干嘛？没喝酒吧？说什么胡话呢？还是你生病了？是不是你发烧了？
，这怎么回事？乱七八糟的说哎哎哎，严肃点。哦，我在说神话，我父辈的神话。父辈的神。这海拔低的沿海建筑啊，都面临着软土沉降的问题。砂岩土质的渗水，会大大的影响建筑的寿命。我大概听明白了，你的意思是说，你要创造出一个涅槃，把大楼牢牢的稳固住。对，这是当今建筑的重要课题。攻克这些难关是我们研究的方向，也是我们中国建筑走向世界的标志。怎么了？哇，真看不出来，超哥。你想的那么多，那么远，那么深，那么远大的梦想和抱负，<笑>那是你平时啊太小看我了。嗯，哎呀，这可是我父辈的梦想，他们的血在我身体里流淌着。走吧，雨霞。啊，你去哪儿啊？去研发我们的配电箱啊！这没有我们现在的配电箱。哪有将来的涅槃呢？没错，所以一定要在吹牛导师的带领之下，让我们的控制系统超越鹏达集团。说什么呢？什么什么吹牛导师啊？超越鹏达集团。你现在知道我为什么花这么多宝贵的时间来给你做特别功课了吧？你会成为。最早开发这套电气控制系统的人在办公室里加班吗？怎么突然回来了？啊，事情进展的不是很顺利。来，接下来这段日子，你可能会经常看到我。你这是什么意思啊？啊，估计可能会被停职吧。停职？怎么怎么会这样？为什么？明珠啊。你跟江磊分手，也许是件好事。他这个人藏得太深，不容易看懂。来，我们大家举杯，祝贺夏强平安无事，干杯！来，来来来来来,来，干杯干杯！哎。来吧，吃吧。嗯，小磊啊，真的谢谢你啊，感谢的心情真的难以用言语来表达。瞧您说的，这都是我应该做的。来
。志斌啊，嗯，养了个好儿子啊，给咱们公司立了大功劳了。夏董，您说的没错呀，我们家小磊啊，工作认真负责，办事呢果断麻利，哎，我们家小磊。非常非常的优秀，是吧？是不是啊，小强啊？啊！哎，小强，这些啊都是为你准备的，都是你爱吃的。来，行了，我会自己吃的。干嘛不高兴啊？啊？不就那么点事儿吗？哎呀，男子汉大丈夫，要能屈能伸呢，啊！爸，你想多了，这么点小事，怎么会影响我的情绪呢？那就高兴点，大家难得在一起吃饭，是不是、啊？志<笑>斌啊，嗯，大家聚在一起啊，真的不容易。以后啊，咱们常聚啊。哎，太太说的对，哎，我提议一个行不行？行啊。你看，梦洁呢？又开餐厅，又开服装店，嗯，我们都没时间去看他，是吧？我们今天呀、啊，要为了梦洁的生意兴隆发达，咱们敬梦洁一个，好不好？好，啊、好，来，来小杰，来来来来来，祝贺祝贺啊！谢谢。哎，兴隆发达。<笑>感谢您对我们小磊的提拔啊，小磊要好好敬敬夏董。来，爸爸带你一起敬夏董。来，哎呀，感谢你的提携呀，夏董啊！来来来来来来，敬你敬你，敬你敬你。哎，好。嗯，还有小强，这小强往后啊，他就是公司的接班人。你们哥俩之间要经常在一起共事，咱们爷俩敬敬小强，来，小强敬你一个啊！江叔，你是不是喝多了？没有没有没有，开心。<笑>你不喝我喝了啊！<笑>哦，哎，还有，小磊啊，你要好好敬敬梦洁呀。你跟梦洁从小一起长大的，青梅竹马的，你不是挺喜欢那个梦洁的吗？你得敬敬梦洁，来敬敬梦洁。好好好，爸，我来敬梦洁，你就别喝了，好吧？哦哦，梦洁，生意兴隆。先回公司等我吧，拜。好像不认识你吧？拜。不要太想我哦。真是。对了。你是谁呀、啊？拜拜，亲爱的。他谁呀、啊？这就这。几日不见，你出差回来就不认识我？哎呀，没有。你是来接我的呀，还是来接资料的呀？在我心里，你跟资料都一个样。叫你就来了，今天挺闲的嘛。是挺闲的，都被停职了，悠闲了。不能，什么？你被停职了？据我所知，刘浩宇那在工作上是一点瑕疵都没有的人，你怎么会被停职了呢？笑什么？快说呀！现原形了吧？还是关心我的那个林静兰。<笑>女人问题，因为女人，对不对？你胡来说什么呢
。我刘浩宇是那种人吗？那只要不是因为女人，那就都没问题了。行了行了，我车在停车场呢，走吧。哎，因为什么呀？为什么停职啊？哎，在机场这么多人，放开手行不行？注点形象。干什么？形象。我有追求者，我都不怕。行行行。是事实吗？捏造证据，污蔑刘浩宇叔叔，是这样吗？是不是这样？叶明珠，我记得我跟你说过，我的办公室不是你随意就能进出的。有什么事情要先向我秘书汇报。还有，请你不要把生活中的情绪带到工作中来。希望你公私分明。怎么了？心虚了？既然做了，为什么还不让人说？为什么要这样？为什么要让浩宇叔叔这样？叶明珠，你现在是什么意思啊？你是律师事务所的人吗？啊？别忘了，你是鹏达集团的员工。你的上司没有被拘留，你应该高兴才对。你现在是在干什么？啊，指责我吗？没有我，你的上司就会坐牢。你应该感谢我。我当然知道我是鹏达集团的人，但是你污蔑了浩宇叔叔，你知道吗？你害他被停职了一个月。浩宇叔叔，他跟你交情也非浅吧？而且之前也是你的领导，你怎么可以做出这样子的事情？我们现在不要说这个，说不清楚。我知道，夏经理挪用了建设单位的钱，贪污了公司的研究费用，这就是事实。可是你为什么要帮他？你为什么要袒护这样子的人？你现在不应该去建设单位，去告诉他们事情的真相，帮浩宇叔叔讨回公道吗？叶明，我看你还是没有搞清楚状况。你是谁啊？我做什么事情，都需要你来安排吗？是不是？我什么都得听你的才行啊！我没有要让你听我，我只是说的是事实而已。你是怎么了？你为什么会变成这样啊？你对浩宇叔叔做这种事情的时候，你心里没有半点愧疚吗？你就没有觉得有点罪恶感吗？如果说你连罪恶感都没有的话，那你跟你的父亲又有什么区别？你告诉我，你们两个又有什么区别呢？你被解雇了。你说什么？解雇吗？对，没错。现在此刻就在今天，我把你给解雇了。你从此以后，你就不是鹏达集团的人了。马上给我离开这里，不要再踏出半步。还有，我们以后再也没有什么关系了。再来找我见面。
，你来了。这个呢，是上次你送我礼物的谢礼。谢谢，坐吧。嗯，就这样吗？也不打开看看，这是什么吗？你不会说两句话、啊